আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছে আমি তানজিনা জাহান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম সৌদি আরবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সব ধরনের আশ্বাস দেশটির গভর্নর প্রিন্সের সাথে সাক্ষাতের পর জানালেন রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ বিএনপি নেতা তারেক রহমানকে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন নেতারা এবং নানা আয়োজনে ঐতিহাসিক সাত মার্চ পালন প্রবাসীদের স্বাধীনতা ও বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সৌদি আরবের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আল বাহার গভর্নর প্রিন্স হুসাম বিন সাউদ বিন আব্দুল আজিজ প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন ছয় মার্চ সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এই আশ্বাস দেন গভর্নর প্রিন্স হুসাম বিন সাউদ বিন আব্দুল আজিজ বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা ও কাজের প্রতি আন্তরিকতার উচ্চকিত প্রশংসা করেন বিভিন্ন দ্বিপাক্ষীয় বিষয়ে এই সময় আলোচনা হয় বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক কাউন্সিলর ডক্টর আবুল হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত মসি গভর্নরকে জানান বাংলাদেশ সব সময় সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে সৌদি আরবের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে আগামী দিনে দুই দেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে বাংলাদেশ উনিশ দিন পর প্রবাসী আলমের মরদেহ বৃহস্পতিবার রাতে কুয়েত থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে দেশে আনা হচ্ছে শুক্রবার সকালে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আলমের মরদেহ পৌঁছানোর কথা রয়েছে এর আগে গত সতেরোই ফেব্রুয়ারি শনিবার ভোর ছটার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন আলম তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার বিটি বিশারা গ্রামের অলিমিয়ার ছেলে দুই দেশে বিভিন্ন সরকারি ছুটির কারণে মরদেহ দেশে পাঠাতে বিলম্বিত হয়েছে বলে নিহতের সহকর্মী ও আত্মীয় স্বজন সূত্রে জানা গেছে কিন্তু লাশ দেশে পাঠাতে এত সময় লাগায় ক্ষুব্ধ কুয়েত প্রবাসীরা এক্ষেত্রে কোনো প্রবাসীর মৃতদেহ ছুটির কারণে বা টিকিটের কারণে যাতে হিমঘরে ফেলে রাখতে না হয় তার দাবি জানিয়েছেন প্রবাসীরা বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসামের কাছে চিঠি দিয়ে এই দাবি জানায় তারা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দশ নং ডাউনিং স্ট্রিট এর কর্মকর্তার হাতে চিঠি পৌঁছে যান যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতারা চিঠিতে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে তারেক রহমান বাংলাদেশের আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দুটি মামলায় কারাদণ্ডের পাশাপাশি আর্থিক দণ্ড রয়েছে তার বিরুদ্ধে চিঠিতে আরও বলা হয় সম্প্রতি তারেক রহমানের নির্দেশেই লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে বিএনপি নেতাকর্মীরা হামলা চালায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল এর যৌথ উদ্যোগে কনসুলেট জেনারেলের মিলন আয়তনে ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয় এরপর জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্য সহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় অনুষ্ঠান স্থলে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও কনসুলেট জেনারেল এর কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রণোদনাময়ী সাত মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বব্যাপী মানবজাতির মূল্যবান ও ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে গতকাল সাত মার্চের বক্তব্য দিতে গিয়ে কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কালাম এসব কথা বলেন এর আগে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক সাত মার্চ পালন করে কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কালামের সভাপতিত্বে ও আনিসুজ্জামানের পরিচালনায় রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠ করেন ডিফেন্স অ্যাটাসি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহ সগিরুল ইসলাম এ সময় ঐতিহাসিক সাত মার্চের উপর বিভিন্ন সংগঠনের কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিরা বক্তব্য রাখেন 
মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা এবং বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির বীজ রোপিত ছিল বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর সে ভাষণ শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর বাঙালি আনাকে বিশ্ববাসীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণাও বুধবার বিকেলে কলকাতায় বঙ্গবন্ধু স্মরণের বাংলাদেশ উপদূতাবাস আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণ এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তারা এমন কথা বলেন কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনিকা সাহা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি হাইকমিশনার মিয়া মোহাম্মদ মইনুল কবির প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত সাংবাদিক উপেন তরফদার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে গিয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন উপেন তরফদার বলেন বাঙালি হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে গর্ব করার জায়গা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনলে আজও রক্তে শিহরণ জাগে বাংলাদেশ শুধু নয় পৃথিবীর ত্রিশ কোটি বাঙালির কাছে এই অহংকার শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি ভাই বোনেদের তার করণীয় কি সমস্ত কিছু বলে গেছেন এবং আরও ভালোভাবে দেখতে বোঝা যাবে শুধু বলেনি যে যার যে যা কিছু আছে তাই নিয়ে যাপে পড়ো তিনি তার দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান দিয়ে করণীয়কে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট নির্দেশ করে গেছিলেন সভাপতির বক্তব্যে মিয়া মোহাম্মদ মইনুল কবির বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা তিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে একটি জাতির মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণকে গত ত্রিশে অক্টোবর দুই হাজার সতেরো সালে ইউনেস্কোর মহাসচিব ছিলেন উনি ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি প্রথম সচিব মুফাকারুল ইসলাম বলেন এই ভাষণটি আমাদের শিক্ষা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও কৃষ্টির উত্তরাধিকারে পরিণত করার ফলে আমরা এতটাই আস্থাশীল যে কোনো অপশক্তি আমাদের কখনো দীর্ঘকাল দাবায় রাখতে পারবে না এই ভাষণ আমাদের মুক্তির মন্ত্র সংগ্রামের চেতনা আত্মত্যাগের প্রেরণা এর আগে আলোচনার শুরুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয় এরপর অনুষ্ঠান মঞ্চে বঙ্গবন্ধু উনিশশো একাত্তর সালের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয় বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবির বাংলাদেশ দূতাবাসে নানা আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তব কর্পণ ভাষণের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন আলোচনা সভা ও মোনাজাতের মাধ্যমে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সহ বিশিষ্ট প্রবাসীদের উপস্থিতিতে দিবসটি উদযাপন করা হয় এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ভিজিট ভিসায় এসে আমিরাতে অবৈধ না হওয়ার আহ্বান জানান সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এম আব্দুল মন্নান স্থানীয় সময় সকাল এগারোটায় দূতাবাস মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম রাষ্ট্রদূত ডাক্তার মোহাম্মদ ইমরান সহ দূতাবাস কর্মকর্তা জনত ব্যাংক কর্মকর্তা বিমানের কর্মকর্তা বাংলাদেশ স্কুলের অধ্যক্ষ সহ আমিরাতের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা এতে অংশগ্রহণ করেন দূতাবাস মিলনায়তনে রাষ্ট্রদূত ডাক্তার মোহাম্মদ ইমরানের সভাপতিত্বে ও দূতাবাস সচিব দূতাবাস মিনিস্টার ইকবাল হোসেন খানের পরিচালনায় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি তিনি সাতই মার্চের ভাষণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবারকার সাতই মার্চ একেবারে ভিন্ন মাত্রা আপনারা জানেন কারণ হলো যে মেমোরি অফ দা ওয়ার্ল্ড তারদের বিচার বিশ্লেষণ এটা এসছে যে এটা সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জন্য একটা মুক্তির আশার একটা প্রতীক হিসেবে সাতই মার্চের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয় বক্তারা প্রবাসীদের ভিসা জটিলতা নিরসন আমিরাতের ভাবি প্রেসিডেন্ট আবুধাবির গ্রাউন্ড প্রিন্সকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানোর সহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন 
দশ বছরে করা হয় তাহলে আপনারা জানেন আমাদের পাঁচ বছর যখন পাসপোর্টটা হয় অল্প সময়ের ভিতরে যদি গ্রাম ফিলিস্কে বাংলাদেশে একটা শহরের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে যদি আমরা করতে পারি মনে হয় আমাদের বিশেষ সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রবাসীদের ভিজিট ভিসায় আমিরাতে এসে অবৈধ না হওয়ার আহ্বান জানান শুধুমাত্র এই ভিজিট ভিসাকে ব্যবহার করে তিন মাসের বা এক মাসের ভিসাকে ব্যবহার করে অনেকে এসে এখানে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন এবং আমাদের নজর ইতিমধ্যে এসছে উন্নতির বদলে অবনতি না আবারও পারমানেন্টলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই বাজার আমাদেরকে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে ঠিক আছে আর আমাকে এসএমএস করেছিলেন যে সাতই মার্চে কিছু কি হচ্ছে তা আমি তখন সাথে সাথে টেলিফোন করেছিলাম বিভিন্ন জায়গায় তখন সিদ্ধান্ত হয়নি কিন্তু এই যে স্যার আমাকে বললেন আমার সারা দিনই কিন্তু আমরা একটু আলোচনা করছি কিভাবে এটা কিছু করা যায় বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক সাত মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষে প্রবাসী সমাবেশের আয়োজন করেছে জেদ্দা বাংলাদেশ কনস্যুলেট বুধবার সন্ধ্যায় কনস্যুলেট প্রাঙ্গণের সমাবেশের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয় উন্মুক্ত এই সমাবেশে কনস্যুলেটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ওয়াইজি আইডিবি মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার প্রকৌশলী পেশাজীবী রাজনৈতিক সহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কনসাল জেনারেল এফ এম বোরহানউদ্দিন বুধবার অস্ট্রিয়া ভিয়েনার সিটি গেইট হলে অস্ট্রিয়া আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সাত মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি খন্দকার হাফিজুর রহমান নাসিম সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম কবির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম নজরুল ইসলাম সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশ্ব বাংলায় এবার একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও যা থাকছে একজন সফল প্রবাসীর গল্প মালয়েশিয়ার আনোয়ারুল আজিম দীর্ঘ আটান্ন বছরে দেখেছেন দেশটির উন্নয়ন গড়েছেন নিজের ভাগ্য তিনি স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার জয়পুর গ্রামের বজলুস সোভান ও শাহজাহান বেগমের একমাত্র ছেলে মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম উনিশশো সত্তর সালে মালয়েশিয়ান মেয়ে মোসাম্মদ আয়সার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি এক ছেলে দুই মেয়ে এবং নয় নাতি নাতনি নিয়ে পেনাং প্রদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তিনি ছিচল্লিশ বছরের প্রবাস জীবনে পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদের দেখতে মাত্র তিনবার বাংলাদেশে গিয়েছেন আনোয়ারুল আজিম সর্বজন শ্রদ্ধেহ আনোয়ারুল আজিমকে সম্প্রতি পেনাম রাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সংগঠন বাংলাদেশ মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন গোল্ডেন সিটিজেন উপাধি দিয়ে সম্মাননা প্রদান করেন পেনাঙের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইউনুস আলী বলেন শুধু পেনাং প্রদেশে নয় গোটা মালয়েশিয়াতে সবচেয়ে পুরানো প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে তিনি অন্যতম বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরের লেখা অবিস্মরণীয় গৌরবের একটি দিন সাতই মার্চ জাকজমকপূর্ণভাবে দিবসটি পালন উপলক্ষে ওয়েস্ট লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে ওয়েস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আলহাজ ওস্তাব আলী সভা পরিচালনা করেন মোহাম্মদ শহীদুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি তারাউল ইসলাম সেক্রেটারি আব্দুল হান্নান আব্দুল হাফিজ বক্কর মোহাম্মদ হাজি শামসুদ্দিন আহমেদ মোহাম্মদ মুনিম চৌধুরী সহ আরো অনেকে যুক্তরাজ্যের জিএসসি উইরাল শাখা ও উইরাল বাংলা স্কুলের যৌথ আয়োজনে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উইরাল মাল্টিকালচারাল সেন্টারে জিএসসি উইরাল ব্রাঞ্চ এর চেয়ারপারসন কয়সর মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক ও নূর আফসারের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মনসব আলী জেবি জুবায়ের আহমেদ মুক্তিযোদ্ধা সাব্বির আহমেদ আব্দুল মুনিম লালা মিয়া সহ আরও অনেকে প্রবাসের মাটিতে আগামী প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার আহ্বান জানান বক্তারা 
অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা সিলেট দুই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরীকে লন্ডনে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে গত পাঁচ মার্চ পূর্ব লন্ডনের অট্রিয়াম হলে বিশ্বনাথ বালাগঞ্জ ওসমানী নগরবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ আফতাব আলীর সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের জনসংযোগ সম্পাদক ও বালাগঞ্জ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি রবিন পালের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলার্স কাউন্সিলের মেয়র জন বিক্স বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ শামসুদ্দিন খান সহ আরও অনেকে অসুস্থতার জন্য সভায় আসতে না পেরে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও অমর একুশে গানের রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রয়ডনে বসবাসকারী ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে ব্রিটিশ বাংলাদেশের সোসাইটি ক্রয়ডন নামে নতুন একটি সংগঠন স্থানীয় সময় রবিবার ক্রয়ডনে একটি চার্চ হলে সংগঠনের সভাপতি নাসার আলী লিলু ও সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের কবির ও কোহিনুর কবিরের যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্রয়ডন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর টনি লেজ আর উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এমপি সারা জোনস ইস্টি ব্রিজ লিডার টনি নিউম্যান কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির কাউন্সিলর সফি খান সাবিহা নূর সহ আরও অনেকে ছেলে মেয়েদের বাংলা আরবি শিক্ষা ও বাংলা সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় নতুন সংগঠনের মূল লক্ষ্য শেষে শিশুদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন আগত অতিথিবৃন্দরা ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর গ্রামের যুবকদের নিয়ে গঠিত সৈয়দপুর যুব কল্যাণ পরিষদ লন্ডন এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন ও ম্যাগাজিন প্রকাশনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে গত পাঁচ মার্চ পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সৈয়দপুরে বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ ও শিশুরা অংশ নেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ সাদেক আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম সৈয়দ এর পরিচালনায় সংগঠনের কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রেজারার কোষাধ্যক্ষ কামরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলার্স কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিউ ইয়র্ক সিটির ক্যাবিদের জন্য কোর ভিশন ফাউন্ডেশন ইনক আয়োজিত টিএলসি বিষয়ক এক ফ্রি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে সিটির জ্যামাইকার দারুল উলুম মসজিদ মিলনায়তনে গত দোসরা মার্চ এই সেমিনারের আয়োজন করা হয় এ সময় বক্তারা যাত্রী পরিবহনে আইন মেনে চলার পাশাপাশি যে কোনো ধরনের অনিয়ম বা হয়রানির শিকার হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান এক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিন এক এক অথবা নয় এক এক এর মাধ্যমে পুলিশের সাহায্য নেওয়ার কথা বলা হয় বক্তারা বলেন নিউ ইয়র্ক সিটির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ট্রাফিক ব্যবস্থা দিনে দিনে জটিল রূপ ধারণ করছে ফলে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নতুন নতুন নিয়ম কানুন কার্যকর হচ্ছে সব মিলিয়ে আইন মেনেই সবাইকে চলতে হবে প্রবাসের অন্যতম পেশাজীবী সংগঠন ইয়োলো সোসাইটি নিউ ইয়র্ক সংগঠনটির দু সালের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন জহির ফেরদোস পরিষদ ইনকের কার্যকরী কমিটির পনেরোটি পদের মধ্যে কার্যকরী সদস্য চারটি পদের বিপরীতে অতিরিক্ত একজন প্রার্থী সদস্য পদে মনোনয়ন দাখিল করায় শুধুমাত্র একটি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ছয় মার্চ ইনকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুল সালামের নেতৃত্বে নির্বাচনে সহযোগিতা করেন কমিশনের অপর সদস্য এস এম জুয়া হেরুর রহমান জুয়েল ও মিজবা উদ্দিন মিন্টু সাবেক কাউন্সিলর ও সাংবাদিক শিহাব উদ্দিন আহমদ বেলাল ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল মোতালিব স্মরণের নাগরিক শোক সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বিয়ানীবাজার পিএইচজি উচ্চ বিদ্যালয়ে শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সময় মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে সংগঠনের আহ্বায়ক মঞ্জির আলীর সভাপতিত্বে ও সমীর উদ্দিন বাবুল হোসেন এর যৌথ পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন 
লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা এই সময় আরো বক্তব্য রাখেন শরফউদ্দিন সোনামিয়া মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খান সহ আরো অনেকে শোক সভা উপলক্ষে মরহুমদের জীবনী নিয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয় শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার সৌদি আরবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সব ধরনের আশ্বাস দেশটির গভর্নর প্রিন্সের সাথে সাক্ষাতের পর জানালেন রাষ্ট্রদূত গোলাম মসি বিএনপি নেতা তারেক রহমানকে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন নেতারা নানা আয়োজনে ঐতিহাসিক সাত মার্চ পালন প্রবাসীদের স্বাধীনতা ও বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ এবং একজন সফল প্রবাসীর গল্প মালয়েশিয়ার আনোয়ারুল আজিম দীর্ঘ আটান্ন বছরে দেখেছেন দেশটির উন্নয়ন গড়েছেন নিজের ভাগ্য দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে